சென்னை குரோம்பேட்டை பவானி நகரைச் சேர்ந்தவர் சுபஸ்ரீ இருபத்தி மூன்று வயதே நிரம்பிய சாப்ட்வேர் இன்ஜினியரான இவர் நேற்று முன்தினம் வழக்கம் போல் தனது வேலையை முடித்தவுடன் வீட்டிற்கு பைக்கில் சென்று கொண்டிருந்தார் அப்போது சாலையின் நடுவே முன்னாள் அதிமுக கவுன்சிலர் ஜெயகோபாலின் மகன் திருமண வரவேற்பு நிகழ்ச்சிக்காக வைக்கப்பட்டிருந்த பேனர் அந்த வழியாக பைக்கில் வந்த சுபஸ்ரீ மீது விழுந்தது இதில் நிலை தடுமாறி கீழே விழுந்த சுபஸ்ரீ மீது பின்னால் வந்த தண்ணீர் லாரி ஏறி இறங்கியது இதில் சுபஸ்ரீ சம்பவ இடத்திலேயே துடிதுடித்து பலியானார் இதில் வேடிக்கை என்னவென்றால் சென்னை உயர்நீதிமன்றம் தமிழக அரசுக்கு பொதுமக்களுக்கு இடையூறு விளைவிக்கும் வகையில் பேனர்களை வைக்கக்கூடாது என்று பல முறை சொல்லியும் எச்சரித்தும் அரசியல்வாதிகள் பேனர்களை வைத்துத்தான் வந்திருக்கிறார்கள் தமிழக அரசு அதை வேடிக்கை பார்த்துதான் வந்திருக்கிறது ஆனால் நீதிமன்றமோ அவர்களையெல்லாம் கைது செய்து ஜெயிலுக்கு தள்ளாமல் பேனர் வைக்காதே பேனர் வைக்காது என்று வாயிலேயே வடை சொட்டு கொண்டு வந்தது இதன் விளைவு அப்பாவி இளம்பெண் பலியானார் அப்படி என்றால் மக்களின் உயிர் மேல் ஒருவருக்கு கூட அக்கறை இல்லையா என்ன மற்றொரு வியப்பான சம்பவம் யாதனில் சம்பந்தப்பட்டவர்களை விட்டுவிட்டு பேனர் தயாரித்துக் கொடுத்த நிறுவனத்தை இழுத்து மூடி சீல் வைத்துள்ளனர் மாநகராட்சி அதிகாரிகள் சீல் வைப்பதில் அவர்கள் காட்டிய அக்கறையை சாலையின் பேனர் வைத்தபோது மாநகராட்சி அதிகாரிகள் என்ன செய்தார்கள் தூங்கிக் கொண்டிருந்தார்களா இப்படிப்பட்ட சோம்பேறி மாநகராட்சி அதிகாரிகளை உயர்நீதிமன்றம் இதுவரை கைது செய்யாதது ஏன் சரி இதுவே பெரிய கொடுமை என்று பார்த்தால் இதைவிட மற்றொரு கொடுமை ஒன்று நடந்தேறியுள்ளது இந்த வழக்கின் முக்கிய குற்றவாளியான அதிமுக முன்னாள் கவுன்சிலர் ஜெயகோபாலை இரண்டு நாட்களாக காணவில்லையாம் சரி போலீசார் தேடிக்கொண்டிருப்பார்கள் என்று பார்த்தால் திடீரென கவுன்சிலர் தற்போது மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளாராம் அவருக்கு நெஞ்சு வழியாம் சூப்பரப்பு நடத்துங்க உங்க நாடகத்தை சரி உடனே போலீசார் அங்கு சென்று பார்த்தபோது கவுன்சிலரை காணவில்லையாம் என்னப்பா இது ஒரே உள்ளே வெளியே விளையாட்டா இருக்கு பொதுவாக ஒன்றை சொல்லிக்கொள்ள ஆசைப்படுகிறோம் நீதிமன்றமும் காவல்துறையும் நேர்மையாக இருந்திருந்தால் பொதுமக்கள் ஏன் இப்படி அநியாயமாக சாகிறார்கள் தற்போது காவல்துறையும் நீதிமன்றமும் நேர்மையாக செயல்படுகிறது என்று யாராவது சொல்கிறார்கள் என்றால் நடு ரோட்டில் பேனர் எப்படி வைக்கப்பட்டது யார் அதற்கு அதிகாரம் கொடுத்தது மேலும் பல ஆயிரம் குடும்பம் சீரழிவிற்கும் பல ஆயிரம் சாலை விபத்திற்கும் காரணமான டாஸ்மாக்கை ஏன் இன்று வரை தடை செய்யவில்லை மக்களின் உயிர் மீது கோற்றுக்கும் போலீசாருக்கும் அக்கறையில் அக்கறை இல்லை என்பதுதான் ஆணித்தனமான உண்மை இனிமேலும் வாயிலை வடை சுடாமல் நெஞ்சுவழி என்று பொய் சொல்லி கடைசியில் தலைமுறைவான அந்த முக்கிய குற்றவாளியை பிடித்து தகுந்த தண்டனையை வாங்கி கொடுத்தால் நல்லது அதை மீறி அவருக்கு ஜாமீன் என்ற ஒன்றை கொடுத்து அவரை வீட்டிற்கு அனுப்பினால் அதற்கு காலம்தான் தகுந்த பதிலடி கொடுக்க வேண்டும்